sendikal baskı, toplu işten çıkarma ayrımcılık gibi konularda incelemelerini tamamladığımız 16 belediyeye 25 milyon 700 bin lira idari para cezası adımını attık. Bunun yanında işçilere ödenmeyen 118 milyon liralık işçi alacağının 49 milyon lirasının ödenmesini sağladık. Kalan 69 milyon liranın da işçilere ödenmesi için de gerekli idari adımları attık. Bunu da inşallah ödeteceğiz. Ayrıca konusu suç teşkil eden eylemler içinde bakanlık olarak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Hukuken emekçilerimizin yanında ve takipçisi de olacağız inşallah. Nitekim en son bildiğiniz gibi Van'da haksız yere işten atıldığı için 21 işimiz mahkeme yoluyla tekrar iş yerine geri döndü. Diğer vatandaşlarımızın da bu hukuki süreçlerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunlar gibi kıymetli dava arkadaşlarım, teftişlerimizin devam ettiği belediyeler de var. Oralarda da eğer bir hak gaspı tespit edersek gerekeni yapacağız. Bu konuda son söz olarak şunu söylemek isterim. İşçilere, emekçilere bu zulmü reva görenler bir daha ağızlarına emek ve emekçi lafını almasınlar. Ayrıca bu partiler de biz emek dostu partileriz de demesinler. Çünkü hepsi yalan. Değerli dava arkadaşlar, her adımını vatandaşlarımızla istişare içerisinde atan teşkilatımıza yakışır şekilde 81 ilde Türkiye buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kıymetli milletvekillerimizle, MKYK üyelerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla birlikte Van'da hemşerilerimizi ziyaret edip onlarla gönül bağını kuracağız. Şehrimizin ihtiyaçlarını, talep ve sorunlarını bir bir tespit edeceğiz. Sorunların çözümü için yine Vanlı hemşehrilerimizle birlikte çözüm yolunu arayacağız. Biliyorsunuz Türkiye yüzyılı vizyonumuza giden her günü çok kıymetli bir zaman diliminden geçiyoruz. Hem içeride hem de dışarıda siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamak büyüme evresinde olan ülkemiz için de kritik bir öneme sahip. Öncelikle içeride kalkınma hamlelerimizi başarıya ulaştırmak, sonrasında ise küresel ölçekte Türkiye'yi hak ettiği seviyeye çıkarmak hepimizin ortak arzusudur. Hedeflerimiz büyük, yolumuz uzun. Ancak azmimiz ve geleceğe dair umutlarımız da bir o kadar büyük kıymetli kardeşim. Son 23 yılda Türkiye'yi Mahallelerimizden başlayarak büyüttük, bugünlere getirdik. Ne mutlu. İnşallah bugünden sonra da yine mahallelerimize kadar ulaşarak sorunumuz varsa çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Bu anlamda bakanlık olarak özellikle istihdamın artırılması, niteliki iş gücü ve sosyal güvenlik konuları öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer almaya devam edecek. Van Başta olmak üzere Türkiye yüzyılının öncü şehirleri için elimizden gelen her türlü imkanla çalışmaya gayret edeceğiz. Çalışmaya Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak gerek merkez teşkilatımızda gerekse il müdürlüklerimizde kapılarımızın sizlere her daim açık olduğunu da buradan belirtmek isterim. Bu temennilerle sözlerime son verirken bizleri burada ağırlayan tüm teşkilat mensuplarımıza ve siz kıymetli Van hemşer, Vanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Var. Türkiye, Türkiye buluşmalarımızın da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.